வணக்கம் உங்களை என்னுடன் வர இருக்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான தேர்ட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடைபெற்ற ஷிஃப்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலு ஷிஃப்டில் நடந்த எக்ஸாம்ஸோட கம்ப்ளீட் அனலைஸ் தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிட்ட போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜிகே தான் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ எல்லா சூட்லேயும் கேட்கப்பட்ட ஜிகே சார் தான் கம்ப்ளீட்டாக நான் மிக்ஸு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா கமலா ஓகே கமலேஸ்வர் பிரசாத் சக்சேனா வாஸ் கிவன் தி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட் இன் ஃபார் விச் ஹிந்தி நாவல் ஓகேவா அதாவது கமலேஸ்வர் பிரசாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்சேனாவுக்கு கமலே சார் பிரசாத் சக்சேனா அப்படிங்கிறது தான் ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து பார்த்தா சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து தான் வழங்கப்பட்டது எந்த ஹிந்தி நாவலுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து தான் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து தான் வழங்கப்படுது ஓகேவா ஸோ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சாகித்ய அகாடமி விருதை வந்து பார்த்தா ஹிந்தி நாவலுக்காக வந்து பார்த்தா கமலேஸ்வர் பிரசாத் சக்சேனா அப்படிங்கிறவர் பெற்றிருக்காரு இவர் எந்த ஹிந்தி நாவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவ் ஹவ் மெனி பாகிஸ்தான் ஓகேவா ஸோ ஹவ் மெனி பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி நாவலுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தா சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து பார்த்தா ஹிந்தி நாவலுக்கு வந்து பார்த்தா பெற்றிருக்காரு அது போக வந்து பார்த்தா இந்த கமலேஸ்வர் பிரசாந்த் சக்சேனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து பத்மபூஷன் விருதும் வந்து பார்த்தா வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தா கமலேஸ்வர் பிரசாத் சக்சேனாவுக்கு வந்து பார்த்தா பத்மபூஷன் விருது வாங்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து பார்த்தா ஹிந்தி நாவலுக்கான இந்த ஹவு மெனி பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து பார்த்தா நமக்கு முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸாக இருக்கிறதுனால இதை திரும்பவும் எதுனா கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அப்கமிங்கில் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து பாருங்கள் விச் ரிவர் இஸ் நவுனஸ் கியூ சங்போ ஓகேவா ஸோ அதை என்ன சொல்லணும்னா கியூ சங்போ என்று அழைக்கப்படும் நதி எது அப்படின்னு மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன திபத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மபுத்திரா இருக்குல்ல ஸோ அங்கே அந்த பிரம்மபுத்திரா இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கியூ சங்போ அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் வந்து பார்த்தா அழைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த அப்போ அந்த திபத்தில் இருக்க பிரம்மபுத்திரா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து அந்த பிரம்மபுத்திரா ஜமுனா அதாவது இப்போது கியூ சங்போ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா ஒரு ரீஜனில் அழைக்கப்படக்கூடிய தான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த பிரம்மபுத்திரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிற ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து தான் ஒவ்வொரு பேரும் அழைப்பாங்க புரியுதுங்களா அதே மாதிரி தான் வந்து தான் இப்போ இதை அதாவது பங்களாதேஷில் போகிற அந்த பிரம்மபுத்திரா வந்து பார்த்தா ஜம்முனான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே புரியுதுங்களா புரியும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து தான் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் போகிற இந்த பிரம்மபுத்திரா அறிவர் வந்து பார்த்தா திகானி திகான் புரியுதா திகான் அப்படிங்கிற மாதிரி அழைக்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு பேர் அதாவது பங்களாதேஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கங்கையும் கூட வந்து தான் சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அதாவது பங்களாதேஷில் வந்து பார்த்தா கங்கை இருவர் இருக்குல்ல அது வந்து டாடா என்றும் அழைக்கலாம் புரியுது சாரி பாடா அதாவது பிரம்மபுத்திரா அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேவா அது வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் அது போகிற இடத்த பொறுத்து வந்து பார்த்தா பேர் வந்து பார்த்தா மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விதம் வச்சு தான் அதுவும் நமக்குமே கொஸ்டின்ஸும் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அது ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்படுற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து பாருங்கள் ஜிகே அதுவும் அதாவது கும் குமிதினி லக்கியா ஓகே குமிதினி லக்கியா அண்ட் சோபனா நாராயணன் ஓகே ஸோ சோபனா நாராயணன் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட பேர் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட கிளாஸஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ கும் குமிதினி லக்கினா அப்படிங்கிறவங்க புதுசாக வேணா இருக்கலாம் இந்த ஆனால் அந்த சோபனா நாராயணன் அதாவது சில எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேரை கொடுத்து வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு நேம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து பார்த்தா கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா மூணுமே அதாவது அங்கே கொடுத்துக்க மூணு பேருமே வந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தா புகழ்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இதில் ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சிட்டாவே போதும் அவங்க மூணு பேருமே அதே ஃபீல்டை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் அது மூலமாக வந்து அது புதுசாக வந்திருக்கவங்களையும்
அண்ட் சோபனா நாராயணன் எந்த நடனத்தை தொ தொடர்புடையதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கதக் டான்ஸு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சோபனா நாராயணன் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் வந்து இந்த குமிதினி இலக்கியா அப்படிங்கிறவங்க வந்துனா சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸாம் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸாஸ் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ரீசனிங் பார்த்தலாம் ஓகே ஸோ ரீசனிங்கில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அண்ட் நாலு ஓகே ஸோ இந்த நாலு ஷிஃப்ட்லேயுமே வந்து இந்த மூணாம் தேதி நடைபெற்ற எக்ஸாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே வந்துன்னா சிம்பிளாக தான் இருந்திருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஸோ ரீசனிங்கில் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ் வரைக்குமே அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லா ஷிஃப்ட்டுமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க என்னால் டெய்லியுமே ஈஸி ஈஸின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எப்போதுமே சொல்லக்கூடியது ரீசனிங் மட்டும்தான் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜிடியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா சிம்பிளாகவும் ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஏன்னா பெருசாக வந்து பார்த்தா இதில் வந்து பார்த்தா அதிகமாக வந்து ரொம்ப டஃபாலாம் கேட்க வாய்ப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாகவும் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அந்த நம்பர் சீரீஸாக அந்த லெட்டர் சீ நம்பர் சீரீஸில் அந்த ஆடு ஒன் நம்பர் அதில் தான் வந்து பார்த்தா சில பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்குமே கரெக்டான ப்ராப்பரான ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா ஈஸியாக நம்ம கிராக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா ரீசனிங்கில் லெட்டர் சீரீஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸும் அந்த நம்பர் சீரீஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கேட்டிருந்துருக்காங்க சில இதில் ரெண்டு கூட கேட்குறாங்க பிளட் ரிலேஷன்ஸில் ஒன்று சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேருந்து ரெண்டு அந்த சர்க்கிள் வச்சு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் லைன் வச்சு கேட்கக்கூடிய ஒரு டைப்பு வந்து பார்த்தா ரெண்டு தான் அதை தான் போட்டுக்கிட்டு மாற்றி 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 கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அதுவுமே வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அடுத்து கோடிங்கில் வந்து பார்த்தா ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க சிலாகிசத்தில் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக அடித்து கேட்குறாங்க சில இதில் ஒன்று தான் கேட்குறாங்க அண்ட் எம்பிடி ஃபிகர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அனலாகியில் ரெண்டு ஓகேவா ஸோ அனலாகியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா நம்ம ரெகுலராக டெய்லி நம்மளோட ஷார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தா கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அனலாகியில் நம்பர் சீரீஸ் இந்த மாதிரியான முக்கியமான டாபிக் சொல்கிறோம்ல அதாவது நம்மள வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் எல்லாம் எதுதான் டஃப்பாக இருக்கும் அதாவது இதில் எப்படி தான் கேட்பாங்கிற மாதிரி எனக்கு கடுப்பு எத்தனை மார்க்கெலாம் இருக்குங்களா அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம டெய்லி ஷார்ட்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஷார்ட்ஸையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்னு சொல்லுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு ஒன் லெட்டர் அதாவது ஆடு ஒன் லெட்டர் அதாவது நாலு லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே பேர் பேராக கொடுப்பாங்க சிங்கிளாக கொடுத்துட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து பார்த்தா ஆடு ஒன்னாக வரும் அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க சில இதில் வந்து நான் நம்பர்ஸ் அதே மாதிரி வந்து நான் கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆடு ஒன் லெட்டர் அண்ட் நம்பர்ஸ் அதுவுமே கேட்குறாங்க அது டைஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து ரெண்டு ஓகே ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் தெரியும் ஓகேவா சில இதில் சிம்பிள் மாத்திரமா இருக்கும் சில இதில் வந்து அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷன் மாதிரி இருக்கும் அதில் சிம் நம்பர் மாற்ற சொல்லுவாங்க சில இடத்துல வந்து சிம்பிளில் மாற்ற சொல்லுவாங்க சில ஒரு சிம்பிள் வந்து இப்போ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது மைனஸ் மாதிரி மைனஸாக இருக்குது அப்படி அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அதை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி ஆசை கொண்டு வரும்ல அதுதான் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதுக்கான கிளாஸஸுமே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது அடுத்து இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஆர்டர் அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ரீசன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு நீ அப்கமிங்கில் இனிமேல் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஷிஃப்டாக எழுத போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா நம்மளோட சேனலில் வந்து பார்த்தா ப்ளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் ரீசனுக்கு தனியாக ப்ளே லிஸ்ட்டே இருக்குது அதில் ப்ரீவியஸ் இயரும் இருக்குது சப்ஜெக்டிவ் சீரீஸும் இடையில இடையில் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ஃபாலோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப கம்மியான கிளாஸ் அதாவது பெருசாலாம் இழுக்க மாட்டேன் ஓகே ஸோ நிறையா முக்கியமான டைப்ஸ் அதை மட்டும்தான் டீச் பண்ணிட்டு அந்த டைப்ஸ் தான் தான் ரிப்பீட்டடாகவே வந்து பார்த்தா வரக்கூடியது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகேல பாருங்கள் ஸோ ஜிகேல வந்து பார்த்தா ஆன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே ஸோ அதாவது பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா காட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது இந்தியா வந்து பார்த்தா அப்போ தானே இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த ட்ரை கலர் ஃப்ளாக் வாஸ் கிவன் த பண்டிட்
ஆட பாருங்களா ஸோ எத்தனை இது இருப்புங்க இந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்குற கிட்டத்தில் அது கூட நான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நான் மூணு நாள் ஷிஃப்ட்டில் வந்துருச்சுங்க இந்த எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் இந்த வருஷத்தில் நடக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடக்கிறதுல இப்போ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலம் வந்து இது வந்து நிறைவேற்றிச்சு ஸோ அதனால் அதை வச்சு கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி சும்மாவே கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் சிவில் சர்வீஸ் கோடு ஓகேவா அதாவது என்னென்னா ப்ரீவியூ நாற்பத்தி நாலு ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நாலு இருக்குல்ல யூனிஃபார்ம் பொது சிவில் சர்வீஸ் சட்டம் சொல்லுவாங்க அதுதான் அப்புறம் இது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து இப்போ நான் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சாரி ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தானே ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து இப்போ நிறைவேற்றிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உத்தரகாண்டு முதல் முதல்ல நிறைவேற்றிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோவா ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ இப்போ தான் இப்போ உத்தரகாண்டு தான் ரீசெண்டாக அப்லோட் இது பண்ணதுனால நிறைவேற்றுறதுனால முதல் மாநிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொது சிவில் சர்வீஸ் சட்டம் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து கொண்டு வந்த ஒரு மாநிலமாக வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தலாம் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டு செகண்ட் ஷிஃப்ட்டு ஓகே அண்ட் தேர்ட் ஷிஃப்ட்டு அண்ட் ஃபோர்த்து ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஷிஃப்ட் நடந்துச்சுல ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஷிஃப்ட்டுமே வந்து பார்த்தா ஈஸி அண்ட் செலவு வந்து மாடரேட்டாக வந்துருக்கு அண்ட் எல்லாமே ஈஸியான தான் ஓகே ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி கி டுவெண்ட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நம்ம டார்கெட் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏழுலேருந்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்கோரை வந்து ஏற்றி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் ஏன்னா சேஃப் ஸ்கோருக்கு நம்ம போயிடலாம் அதுதான் நான் எப்போவுமே கட் ஆஃப் சொல்லும் போதும் சொல்லி கட் ஆஃப் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஏன்னா கட் ஆஃப் தாண்டி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவேன்னா சேஃப் ஸ்கோர் தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே நான் அந்த மாதிரியான ஒரு இது வரைக்கும் கேட்டவங்களுக்குமே அது தான் சேஃப் ஸ்கோர் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் இது வர கட் ஆஃப் இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தா ஒரு சில நேரம் முன்னப்பி தான் இருக்கும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஸ்கோருங்கிறது வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து சேஃபாகவே இருக்கலாம் ஸோ அது கட் ஆஃபை பொறுத்து மாற போகிறது கிடையாது நம்ம மாறுற மார்க்குக்கும் கட் ஆஃபுக்கும் வந்து சம்மந்தமும் இருக்காது ஓகேவா நான் சொல்கிற மார்க் புரியுதுங்களா ஏன்னா சேஃப் ஸ்கோர் போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி எங்கள் செலக்ட் பண்ணி போகலாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது இப்போது கேட்குறவங்களுமே அப்படி தான் கேட்குறீங்க ஓகே ஸோ நான் இதில் பிஎஸ்எஃப்பில் எவ்வளோ வரும் கட் ஆஃப் இதுக்கு எவ்வளோ வரும் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிற தான் கேட்குறீங்க பட் வந்து நான் பிஎஸ்எஃப்பாக இருக்கட்டும் எந்த சிஆர்பிஎஃபாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே சேஃப் ஸ்கோர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் நான் சொல்லிக்க சேஃப் ஸ்கோர் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து பிறகு உங்களுக்கு ஜாப் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து பிறகு சிம் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்குறாங்க அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ்லேருந்து பிறகு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒன்றும் கேட்குறாங்க சில இதில் ரெண்டும் கேட்குறாங்க அதே போல் டைம் அண்ட் ஸ்பீட் இருக்குல்ல அதே இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிறேங்க அண்ட் ரேஷியோலேருந்து ஒன்று பெர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஜிகே பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஜிகே பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் வில் பி ஒன் ஒன் டே இன்னிங்ஸ் ஓகே ஓடிஐனா ஒன் டே இன்னிங்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேக் பிளேஸ் அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா வேர்ல்டு கப் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஆண்டு பல திருப்பெல்லாம் வந்து திருப்ப திருப்ப ரிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு ஷிஃப்ட்டில் வந்து நான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படி வேர்ல்டு கப் வந்து இங்கே அதாவது அஞ்சு அக்டோபர் லேருந்து பத்தொம்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வந்து நடந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் நடந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்தியாவில் தான் நடந்துச்சு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா லாஸ்ட்டாக வீட் பண்ணது இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இதை வின் பண்ணது ஆஸ்திரேலியா ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒன் டே இன்னிங்ஸில் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் தான் நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸும் ரிப்பீட்டாக கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து திரும்பவும் கேட்கப்படலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாசங்கானா ஓகே ஸோ யாசங்கானாவும் வந்து பார்த்தீங
பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தான் இருக்குது ஸோ தஞ்சை பெரிய கோவில் தான் வந்து பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது ஸோ இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் கேட்கும் பொழுது வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு டஃபாக இருக்கலாம் பட் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான ஒன்று தானே புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் ராஜராஜேஸ்வரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற எல்லாமே வந்து நம்ம தஞ்சை பெரிய கோவில் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த டெம்பிள் வந்து எந்த கடவுளுக்காக வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சிவா ஓகே சிவனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைக்கப்பட்ட ஒரு கோவில் தான் வந்து இந்த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் ஸோ பிரகதீஸ்வரன் சொன்னாவே வந்து சிவன் தான் ஓகேவா ஸோ ஏன் இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எப்படி கேட்பாங்கன்னா பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் வந்து எந்த காடரோட ஒரு ஷிஃப் அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே ஸோ எந்த தெய்வத்துக்காக வைக்கப்பட்ட கோவில் அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி போடுறது வந்து சிவா சிவன் கோவில் ஓகே ஸோ லார்டு சிவா ஓகே ஸோ சிவபெருமானுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு கோவில் தான் இந்த பகிரதீஸ்வரர் கோவில் வந்து சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே பார்த்துக்கிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்கோர்டிங் டு தி பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அண்ட் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எமங் தி உமன் ஐ அபவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் தி அர்பன் ஏரியா ஸ்டூரிங் ஜனவரி மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹாஸ் பின் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் சார் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூல ஜனவரிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் வந்து ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க அதாவது இந்த காலமுறை தொழிலாளர் கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறத வச்சு வந்து எடுத்தாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இருக்காங்களே அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு வேலையின்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து தான் இன்டெக்ஸாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி சாரி ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக வந்து இருக்கும் ஏன் ஸோ அதாவது பதினஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்ட நகர்ப்புறத்தில் வாழக்கூடிய பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு எத்தனை சதவீதம் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தா வேலை இல்லைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்க அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தா வேலை இல்லாமல் தான் வந்து பார்த்தா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்மே வந்து பார்த்தா கேட்டிருந்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளேயிங் இட்ஸ் மை வே ஓகே ஸோ நான் சொன்னிங்கன்னா புக்கை வச்சு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் மட்டும் கிடையாது எல்லா எக்ஸாமினே சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் புக்கை வச்சு கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதில் பிளேயிங் இட்ஸ் மை வே அப்படிங்கிறது யாருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஓகே ஸோ யாருடைய சுயசெய்த நூல் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிளேயிங் இட்ஸ் மை வேங்கிறது சச்சின் டெண்டுல்கருடைய ஒரு சுயசரித நூல் தான் ஓகே சச்சின் டெண்டுல்கால சச்சின் டெண்டுல்கருடைய சுயசரித நூல் தான் இந்த பிளேயிங் இட்ஸ் மை வே ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இனிமேல் வர எக்ஸாமினேஷன் கேட்கப்படலாம் ஓகே ஸோ இன் விச் கண்ட்ரி இஸ் த மவுண்டைன் ஆஃப் தி காளிதாஸ் லொக்கேட்டர் ஓகே அதாவது என்ன கேட்கலாம் சார் கைலாஸ் ஸோ கைலாஸ் மலை எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு யாரும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா கைலாஸ் மலைங்கிறதுனா மிகப்பெரிய மலை ஸோ அது வந்து எந்தெந்த நாடுகளோட பார்த்தீங்கன்னா பறந்து விரிந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரி வருதுனா நேபாள் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் சைனா ஓகே புரியுதுங்க அவங்களுக்கு ஸோ அந்த நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸை சுற்றியுமே வந்து இந்த கைலாஸ் மவுண்டைன் லொக்கேஷன் அதாவது கைலாஸ் மவுண்டைன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் கைலாஸ் மலை வந்து எந்தெந்த மலை இது நாட்டில் இருக்கான் லே நேபாள் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் அண்ட் சீனா இதோட பறந்து விரிஞ்சு தான் இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஜிகேயில் பாருங்கள் ஸோ விச் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டட் ஆன் தி கா கார்த்திக் சுக்லா பிரதீபடா அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் தீபாவளி ஓகே ஸோ அதாவது தீபாவளி என்ன சொல்லணும் தீபாவளியின் மறுநாள் கார்த்திக் சுக்லா பிரதீபலா எந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது ஓகேவா அதாவது நம்ம சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவலும் கிடையாது பட் வந்து பார்த்தா வட மாநிலங்கள் வந்து பார்த்தா ஒரு தீ தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாரணாசிலாம் கொண்டாடுவாங்க புரியுது நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா இங்கே பாருங்களேன் தீபாவளிக்கு மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் சு என்ன பண் என்ன ஃபெஸ்டிவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் சுக்லா அப்படிங்கிற நேமில் வந்து அழைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவர்த்தன் பூஜை ஓகே மற்றும் அன்னக்கூட திருவிழா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியணும் நினைக்கிறேன் தமிழில் பார்த்துக்கிறீங்க ஏன்னா தமிழில் தான் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் கோவர்த்தன் பூஜா அண்ட் தான் அன்னக்கூட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறதா தான் வந்து பார்த்தா தீபாவளிக்கு மறுநாள் வந்து வட மாநிலங்களில் வந்து பார்த்தா கார்த்திக் சுக்லா பிரதிபோடா அப்படிங்கிற மாதிரி நேமில் வந்து பார்த்தா அழைக்கப்படக்கூடிய 
கண்டிப்பாக வந்து ஒன்னர் சப்ஜெக்ஷன் இருக்குது இடியம் இருக்குல்ல இடியத்தில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ஸோ இதுக்குமே வந்து நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் வந்து ஒரு ப இருபது கொஸ்டின்ஸுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கான ஸ்கோருமே வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் மார்க்குமே வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலு மார்க்குக்கு மேலே வந்து கிடைக்கும் சொல்லிங்களா ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் அதில் நம்ம வந்து தப்பு பண்ணோம் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இங்கிலீஷு மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக நமக்கு ஸ்கோர் கொடுக்கக்கூடிய தான் பட் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து யாருமே வந்து அதை டேர்கெட் பண்ணுறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எரர் ஸோ ஸ்பாட்டர் எரரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக அதுவுமே வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணுலேருந்து நாலு கொஸ்டின்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது எல்லாமே வந்து நான் பேசிக்கான அந்த சப்ஜெக்ட் வேறு அக்ரிமெண்ட் அதை வச்சு தான் கேட்குறாங்க கன்ஜெக்ஷனு ப்ரிப்போசிஷனு இதெல்லாம் வச்சு தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கான கிளாஸஸுமே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது கண்டிப்பாக ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபில்லப்ஸ் ஃபில்லப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ஆண்ட் நிமிஷம் சின்ன நிமிஷம் கொஞ்சம் இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் வந்து நான் யோசிப்பீங்க என்னடா அது இவ்வளோ ஃபில்லப்ஸ் வந்து நான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஆண்ட் நிமு சினானிம்ஸ் அது வேறு டாபிக் ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ ஃபில்லப்ஸ் மாதிரியே கொடுத்து கேட்குறாங்க அது நல்ல விஷயம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபில்லப்ஸுங்கிறது தனியாகவே பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே ஸோ அதுலேயுமே கிரமட்டிக்கலான எதுவுமே இருக்கும் சில எதுவுமே சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபில்லப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக கேர் பண்ண முடியாது ஓகே அது போக இப்போ இதெல்லாம் போக வந்து மிச்சம் இருக்க அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து நான் இருக்கும் ஸோ க்ளோஸ் டெஸ்ட்டுமே வந்து ஈஸியான ஒன்று தான் ஸோ நம்ம ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்து க்ளோஸ் டெஸ்ட்டுமே இதெல்லாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சுட்டுமே ஈஸி தான் ஓகே ஸோ பட் வந்து நம்ம சுட்டு வந்து தான் இருந்தால் யாருமே அட்டன் பண்ணுற கிடையாது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்களுமே அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கான வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுலேயுமே வந்து இப்போ பதினஞ்சுலேருந்து வந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரவுண்டாக அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகேலே பாருங்கள் பிதாரி பிதாரி டெம்பிள் ஓகே ஸோ பிதாரி டெம்பிள் லொக்கேட்டர் விச்சு ஸ்டேட் ஓகே ஸோ முதல் வந்து நான் பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இருந்தால் பிதாரி டெம்பிள் அப்படிங்கிறது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க வேண்டிய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க காஷிபூரின் உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகே ஸோ அதாவது இந்த பிதாரி அல்லது பிடாரி ஓகே ஸோ பிடாரி கோயில் நமக்கு தெரியுங்களா ஸோ சில ஊரில் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டு பகுதியில் இருக்கலாம் பிடாரி பிடாரி காளி அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தான் அப்படின்னா இந்த பிடாரி அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் வந்து எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த பிதாரி அப்படிங்கிற பிடாரி அப்படின்னு சொல்ல கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் காஞ்சிபூர் ஓகே ஸோ அப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த காஞ்சிபூரில் இருக்க இந்த பிதாரி கோவில் தான் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு கோயிலாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த பிதாரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோயில் வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸாக வச்சுருக்கான் ஓகே ஸோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிதாரி அப்படிங்கிற கோவில் வந்து காஞ்சிபூரில் வந்து இருக்கு ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கோவில் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கான கிளாஸஸுமே நம்ம சேனலில் இருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகேல வந்து விச் மிசிஷியன்ஸ் வாஸ் கிவன் தி கிராமி அவார்ட் இன் நைன்டீன் நைன்டி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் எந்த இசைக்கலைஞருக்கு கிராமி விருது வந்து வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதில் வந்து விஸ்வமோகன் அப்படிங்கிற பட் ஓகே ஸோ விஸ்வமோகன் பட் அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மீட்டிங் பை அ ரிவர் ஓகே என் மீட்டிங் பை த ரிவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்பத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமி அவார்டு வந்து பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்தா வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அது போக வந்து இந்த விஸ்வ மோகன் பாட் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கீத நாட அகாடமி அவார்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் பத்ம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயும் பத்ம பூஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயும் வந்து பார்த்தா பெற்றுக்கார் ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிராமிய சாரி கிராமிய அவார்டு வந்து பார்த்தா விஸ்வ மோகன் பட் அப்படிங்கிறவர் வந்து பெற்றிருக்காரு அந்த ஆல்பத்தோட பேர் என்னென்னா எ மீட்டிங் பை தி ரிவர் அப்படிங்கிறது இவர் வந்து பார்த்தா சங்கீத நாட அகாடமி அவார்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பத்ம பூசனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து நான் பெற்றுக்கார் ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கிறீங்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்